వేదిక మీద ఉన్న స్థానిక దైవజనులకి పెద్దలకి విశ్వాసులకి అందరికీ క్రీస్తున్న శుభములు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మన వాక్యంలోనికి బయలుదేరదాం ప్రార్థన పరలోక మందున మా తండ్రి దేవా మరలా ఈ రెండవ రోజు కూడా స్థానికంగా మీ పిల్లలతో మేము మాట్లాడడానికి మీరిచ్చిన ఈ సమయమును బట్టి తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రములు తెలియజేస్తూ తండ్రి సమాజంలో తండ్రి క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఎలాంటి గౌరవ మర్యాదలు కలిగి జీవించాలో మా జీవితాలకు తండ్రి మీ వాక్యం మాకు నేర్పుతున్న తండ్రి విలువలను మేము ఎలా కలిగి ఉండాలో మీకును సమాజానికి తండ్రి మా నడవడిక ఎలా ఉండాలో ఈరోజు మాతో మీరు మాట్లాడండి మీ సహాయం లేకపోతే మేము ఏమి మాట్లాడలేము తండ్రి మాతో మీరే ఉండి మీ పిల్ల మీ పిల్లల యొక్క హృదయాలు తెరిచి నేరుగా మీరు వారితో మాట్లాడతారని కోరుతూ వినబడిన సంగతులన్నీ వారిలో తండ్రి మాలో మీరు చెప్పినట్లుగా మేము ఉండకపోతే మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకునే మనసును మాకు దయచేయండి ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి ఈ మాటలు అత్యవసరం కనుక విని కేవలం విడిచిపెట్టేవారుగా కాకుండా విన్నదాని ప్రకారం జీవించే శక్తిని వారికి అనుగ్రహిస్తారని కోరుతూ క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అమ్మేను కొన్ని బలమైన సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం గతించిన రాత్రి ఎంతమంది వచ్చారో ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు విసర్జింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని లెక్క లేని వారిని సమాజం పట్టించుకోనని వారిని దేవుడు ఎలా ప్రేమిస్తాడో విజయాలు వెనక విజయాలు ఉన్న వారి వెనక ఎవరైనా తిరుగుతారు కానీ ఓడిపోయిన వారిని కూడా ప్రేమించేవాడే మన దేవుడని రాత్రి మనం ఆలోచించాం ఇక ఈరోజు కొన్ని యథార్థమైన సంగతులు మన జీవితాల్లో మనం పట్టించుకోని కొన్ని పరిస్థితులు ఎదుటి వ్యక్తి పట్ల ఎలా నడుచుకోవాలన్న కనీసపు ఇంకిత జ్ఞానం రోజు రోజుకి మరిచిపోతున్న ఈ రోజుల్లో ఒక్క మెలుకోను ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఒకవేళ ఎప్పటి వరకు గతించిన సంవత్సరంలో మీరు ఎంతమంది జ్ఞాపకాలు ఏ సంగతులు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఒక విలువను పాటిస్తూ బతకాలని అర్థమయ్యే సంగతులు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా మొదటిగా చిన్న ప్రశ్న సౌండ్ ఏదో వస్తుంది నేను చిన్న ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నాకు దయచేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా అవమానించినట్టు మీకు గుర్తుందా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనం కొన్ని వదిలేయడానికి ఈ మెసేజ్ అవసరమని నేను అనుకుంటున్నా ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు మీ జీవితంలో నన్ను చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా అవమానించారన్నది మీకు గుర్తుందా ఇది మొదటి ప్రశ్న రెండవది మీరెవరినైనా ఘోరాతి ఘోరంగా అవమానించినట్లు మీకు గుర్తుందా రెండోది అసలు గుర్తుండదు మనకి మొదటిది గుర్తుంటుంది మనకి మనల్ని ఎవరెవరు ఇబ్బంది పెట్టారో మనం గుర్తు పెట్టుకుంటాం కానీ మనం ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాం మనకి గుర్తుండదు ఎందుకంటే అది మనకి ఇబ్బందిగా అనిపించదు ఈ రెండు ప్రశ్నలతో ఈరోజు ఒక వాల్యూ మనం నేర్చుకుందాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమన్నారంటే రెస్పెక్ట్ అన్నారు మర్యాద అన్నారు గౌరవం అన్నారు బైబుల్ దీన్ని ఏమందంటే ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకోండి అంతే క్రైస్తవుడికి బయటి వాడికి తేడా వ్యత్యాసం ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే 
బయటోడు అరుస్తాడు మనం అరవకూడదు బయటోడు మరుగుతాడు మనం మరగకూడదు బయటోడు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు మనం మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే బైబిల్ ఏమందంటే ఎదుటి వారిని గౌరవించమంతే రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడమంతే సొసైటీకి బాగా అలవాటైన పదం ఏంటంటే నాకు గౌరవించి మీరు గౌరవం పుచ్చుకోండి అంటాం బాగా అలవాటైన పదం అంతే మీరు నన్ను గౌరవించండి అంటాం మనం కొన్ని బురద్రీలు బ్యాచ్లు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఎవరిని నేను గౌరవించను అందరు నన్ను గౌరవించాలి ఇంకెక్కడ ఉంది నీ గౌరవం అక్కడే అర్థమవుతుంది గౌరవం అనేది ఈరోజు చూడండి యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉందో ఈరోజు రెక్లెస్గా మాట్లాడడం అంటే ఫ్యాషన్ ఇది రోజు నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట మాట్లాడడం ఫ్యాషన్ ఈరోజు పెద్దలను కూడా వయసును గౌరవించకుండా నువ్వు అని సంబోధించడం ఈరోజు ఫ్యాషన్ నువ్వు మాకు చెప్పొచ్చావులే అని కన్న తల్లినే చాలు చాలే ఆ పని అనడం ఫ్యాషన్ ఈరోజు మీరు చూడండి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి పిల్లల వరకు పిల్లల దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్ వరకు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్రెండ్స్ స్నేహితుల వరకు స్నేహితుల దగ్గర నుంచి భార్య భర్తల వరకు భార్య భర్తల దగ్గర నుంచి తల్లి కొడుకుల మధ్య దిగజారిపోయిన పరిస్థితులు కనీసం వయసు అయిపోయిన బాంబను కూడా గౌరవించే రోజులు ఈరోజు లేవు పోయా ఈరోజు ఈరోజు మీరు వినండి జాగ్రత్తగా సొసైటీలో ఈరోజు రెక్కలెస్ అనేది రెక్కలెస్గా ఉండడం అనేది క్రిస్టియానిటీలో కూడా వచ్చేసింది పొగరగా ఉండడం అనేది క్రిస్టియన్ బిలేవర్స్లో కూడా అలవాటు అయిపోయింది నేను అంటున్నాను గౌరవానికి పెద్ద పీట మనం వేయకపోతే దేవుని ఎదుట ప్రజల ఎదుట అందరి ఎదుట మనం ఒకరోజు అవమానంతో నిలబడతాం దేవుడు ఊరికే చెప్పలా మా నమ్ముకున్న యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఇంతకు మౌనం గుండిపోయాడు తను హేళన చేస్తున్న వారిని తను హెద్దేవ చేస్తున్న వారిని తన ముఖం మీద ఉమ్మేసిన వారిని మాటకు బదులు చెప్పాడు తప్ప కించపరచలేదు అవమానపరచలేదు వారిని ఎదిరించి వాళ్ళని తక్కువ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు నేనేం తప్పు చేశానని మాత్రమే అడిగాడు ఆయన తనను చంపుతున్న వారిని కూడా ఆయన ప్రేమించి గౌరవించి తండ్రి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి తెలీదు దైవమే ఇంత తగ్గించుకుంటే ఎదుటోడెంతో మనం అంతే ఎవడెంతో మనం అంతే ఎవడికి వాళ్ళు లెక్కలు ఉంటాయి ఎవరిని మనం తీసి పడేయడానికి సరిపోము ఈ గౌరవం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు నేను నేరుగా ఎక్కువగా యవనస్తులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా అలాగే వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తా రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూద్దాం ఎబిసిలికి రాసిన పత్రిక ఎబిసిలికి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం ఎపిసి సంఘానికి రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన పిల్లలారా ప్రభునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులైండు ఇది ధర్మమే మీకు మేలు కలుగునట్లు మీ తండ్రిని మీ తల్లిని సన్మానింపు అప్పుడు నువ్వు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్తో జీవిస్తావు అన్నట్ ఇది వాగ్దానంతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది ఆగుదాం రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుద్దంటే ఫ్యామిలీలో స్టార్ట్ అవ్వాలట కుటుంబం నుంచి గౌరవం అనేది మనిషి నేర్చుకోవడం అడుగులు వేస్తాడట ఏమని రాస్తున్నాడు చూడండి నీకు మేలు కలిగినట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానించి అంటే రెస్పెక్ట్ చేయి వారిని గౌరవించు మీ తల్లిదండ్రులను నువ్వు గౌరవించని చెబుతుంది బైబు 
అమ్మ కూర అనలేదని ఒకడు ఏం చేసేటట ప్లేట్ గెరేసేటట ఎంత గౌరవమో బిడ్డకి వాళ్ళమ్మ రా అలా చెయ్యికి రా అని అడిగితే వాళ్ళమ్మను ఏమన్నాడట నువ్వు చెప్పక నాకు అన్నాడట ఇవన్నీ సొసైటీలో జరగట్లేదండి భయం లేముందో తెలుసు రే నువ్వు జీవితాంతం చక్కగా మేలులు కలిగి దీర్ఘాయుసుతో నువ్వు బతికి బట్టగట్టాలంటే దేవుడు ఒక సీక్రెట్ చెప్తున్నాడు నీ పేరెంట్స్కి రెస్పెక్ట్ అన్నాడు నీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించు మనకు ప్రపంచంలో బాగా లోకంగా కనబడేది ఎవరు చెప్పండి కన్నందుకు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళే లోకువా నోరుందని మనం బాగా కండబెట్టి ఎలా పెంచారని వాళ్ళ మీద మనం ఎన్ని మాటలు అంటామండి పిల్లలారా దేవుని పిల్లలారా దేవుని కుటుంబమా మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడే మనం నమ్ముకున్న దేవుడే నీ ఆయుస్సును పొడిగింపబడాలన్నా నేను గీసిన గీత వరకు నువ్వు బతకాలన్నా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో అన్నాడు అది ఏ వయసు అయినా నీ తల్లిదండ్రులు నీ కళ్ళ ముందు ఉంటే వాళ్ళని గౌరవించడం నేర్చుకో గౌరవిస్తున్నారండి ఈరోజు లేదు ఈరోజు ఎలా అయిపోయిందో తెలుసా తల్లిదండ్రుల మీద ఎంత మాట వస్తే అంత మాట మాట్లాడడమే కాదు ఏదన్నా కొను ఇవ్వకపోతేనట అలగడం కాదండి వాళ్ళు నేను అడిగింది నాకు కొనే ఇవ్వలేదని నేను కాలం గౌరవించను అంటున్నాడు నాన్న ఎంత కష్టపడుతున్నాడు ఎంత తెస్తున్నాడు ఎంత దాస్తున్నాడు ఎన్ని ఖర్చులు అవుతున్నాయి ఏమవుతున్నాయి ఏమి ఊహించరండి మీరు కావాలంటే ఒక ఇమేజ్ని చూడండి కనిపిస్తుందా నాకు కనిపించట్లేదు మీకు కనిపిస్తుందా మనకు యూట్యూబ్ అవుతుందా మీరు ఇమేజ్ని చూడండి అందులో ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మీరు చూడండి కూర బాగాలేదని ఒక ఇసిరేసి వాడు ఒకడైతే అమ్మ మీద తండ్రి మీద అజమాయిసి చేస్తూ మన మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో నాన్న ఇన్ని బరువు బాధ్యతలు ఎన్ని పోట్ల వెనకాల పెట్టుకొని వాళ్ళని మాత్రం ఇంకొంచెం వెనక పెట్టుకుంటాను వారిని మాత్రం ఏ కష్టం లేకుండా చక్కగా నడిపిస్తుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఏం చేస్తారట గొంతమ్మ కోరికలు కోరారట గొంతమ్మ కోరికలు అంటే ఫోన్ కొనలేదని ఫోన్ కొనలేదని ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు ఉన్నారు తెలుసా ఇవన్నీ జరగట్లేదు చెప్పండి వాళ్ళ అమ్మండి నాకు తెలిసిన ఒక కేసు ఉంది తండ్రి లేడండి కూడా గాలి బ్యాచ్చాడు వదిలేసిపోయాడు ఎప్పుడో మంచి వయసులో ఉండగా ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నదా తల్లి వాడు పచ్చి తాగిపోతాడు బాధ్యత లేని మనుష్యుడు మళ్ళీ ఇంకా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అనుకుంది ఎందుకంటే వాడితో కలిసి జీవించే జీవితం కన్నా వాడితో నరకం ఎక్కువగా అనిపించింది ఏం చేసిందంటే ఆమె క్రైస్తవురాలు కాదు సెపరేట్గా నా పిల్లలు బతుకున్నంత కాలం మరలా ఏ పురుషుని చూడకుండా వీళ్ళిద్దరూ మొక్కలు చూసుకుని బతికేద్దామని ఆ కూతుర్ని కొడుకుని పెంచుకుని బతుకుతుంది ఇదో మెల్లగా పిల్లలను పెద్దోళ్ళని చేసింది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి వచ్చారు వీడు ఎదు వచ్చాడు సరే ఈ నాకు అందొస్తాడు అనుకుంటే అమ్మదాసిన డబ్బులన్నీ బలవంతంగా ఖర్చు చేయించి ఒక బైక్ కొనిపించాడు సరే లే కొడుకు కన్నా సంతోషం ఏంటి అని అనుకుంటే ఆ బైక్ మీద వేసి తిరిగి అడ్డగోలు ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ ఎక్కించుకొని వాడిని వీడిని ఎగేసుకొని మరి ఎలా అలవాటైందో తెలియదు వాడికి పనికి మళ్ళీ గంజాల వాటిలన్నీ అలవాటయ్యాయి ఆ బైక్ కొనటం లేదని వారు రోజులు అన్నం మానేసాడు వాడు తల్లి ఏం కష్టపడుతుంది ఏం చేస్తుంది అరే ఎంత దాస్తుంది ఇవన్నీ అనవసరం మా నాన్న చేసే పని ఏంటి మా నాన్నకు వచ్చే జీతం ఎంత ఇన్ని సక్క పెడుతున్నాడే ఇన్ని చేస్తున్నాడే ఈ టైంలో నేను అడగొచ్చా అడగకూడదని ఆలోచించి కొడుకులు కూతుర్లు ఉన్నారండి ఈరోజు లేరు ఇంటికి వచ్చి మనకు చెప్తుంటారండి కాలేజీకి వెళ్ళి వచ్చి ఇంకా మా ఫ్రెండ్ యాపిల్ ఫోన్ వాడుతుంది నాకు లేదు మరి నాకు అవమానంగా ఉంది నువ్వు కొనకపోతే మరి నేను ఎలా రేపు నుండి కాలేదు ఎవరి కోసం చదువుతావు ఎవరి కోసం చదువుతావు ఎవరి కోసమని నీ చదువు నేను చదివించేది ఎవరి కోసం నీ భవిష్యత్తు కోసం 
ఎవరి మీద కోపగిస్తున్నావు మరొక వింత అయిన మాట చెప్పనా తల్లిదండ్రుల్ని అది చేయలేదే ఇది చేయలేదే అది ఎక్కడ ఎందుకు అలగుంచో ఆ బట్టలు దుఖమన్నానుగా అది చేయలేదు ఇది వండలేదు ఇన్ని డిమాండ్ చేస్తామండి అమ్మ ఇప్పుడైనా నీకు ఎందుకు చేయాలరని అడిగిందా అడగల నీకు ఎందుకు మేము పెట్టుబడి పెట్టాలరని మీ నాన్న ఎప్పుడైనా అడిగాడా అడగల దాన్ని ఏమంటారు చెప్పనా నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళు నీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు అది నువ్వు వాళ్ళని గౌరవించకపోయినా నిన్నాలు గౌరవిస్తున్నారు కన్నంతకు ఆ గౌరవం నీకు లోకమైంది నీకు ఏం చేస్తారు చెప్పండి డిమాండ్ చేసేస్తామండి డిమాండ్ చేసేస్తాము బైబుల్ ఊరకే చెప్పలా మీ తల్లిదండ్రులు మీరు గౌరవిస్తే మీ ఆయుస్ బాగుంటుంది మీ తల్లిదండ్రులు మీరు సన్మానిస్తే దాన్ని మర్యాదను కూడా పర్యాయ పదం వాడారు వాళ్ళని మర్యాదిస్తే నీ జీవితం బాగుంటుంది అన్నారు నువ్వు మీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించలేదు అనుకో దేవుడు తెలుసు నీకు పుట్టిన వాళ్ళు ఉంటారుగా ఆ రుసి ఆ దెబ్బ ఎలా ఉంటుంది నీకు చూపిస్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు నిన్ను గౌరవించరు నువ్వు మీ తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోలేదు అనుకో నీ నీ బిడ్డలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోవడం ఎందుకో చెప్పినా మీ అమ్మ నాన్న నువ్వు పట్టించుకోలేదన్న యాటిట్యూడ్ వాళ్ళు చూసి పెరిగారు కనుక వాళ్ళు అదే నేర్చుకొని ఆహా మేం కూడా పట్టించుకోకరొద్దని వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆ వీడియో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ హైదరాబాదులో అంటే చక్కగా మంచి చీర కట్టుకుందండి బా అమ్మ అందరూ ప్లాట్ఫామ్మే పడుకున్నారు స్టూడెంట్స్ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేశారు పరుగు పరుగుని వచ్చారు ఎవరో కొంచెం గౌరవంగా బతికిన స్త్రీ ఏమైందనగానే తెలిసిన విషయం ఏంటో చెప్పిన వాళ్ళ యజమాని చనిపోయిన తర్వాత ఈ వృద్ధురాలు అడ్డనుకుని ఇంట్లో నుంచి పంపించేశారంట ఆస్తి అంత తీసుకొని వచ్చి రోడ్డు మీద పడుకుందండి ఎక్కడున్నావే పెద్దమ్మ అని అడిగితే నోటి అటు మాట రాలేదు ఏడుస్తుంది 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 ఆ అన్నం ఇప్పుడు తింద మనం తెలియదు ఆ దవ్వళ్ళ లోపలికి పోయి బాధపడితే ఏముందో చెప్పినా నా బిడ్డలకు నేను అడ్డయిపోయానయ్యా అంత నా బిడ్డలకు నేను అడ్డయిపోయాను కనుకే నన్ను ఏం చేశారు తెలుసా గెంటేశారు తల్లి ప్రేమ ఎలా ఉంటాయి చెప్పినా ఒక ఇమేజ్ ఉంది చూడండి వాళ్ళని గౌరవించండి ఈరోజు నుంచి అయిన నేను చెప్తున్నానండి ఎవరన్నారు నాకు తెలియదు కానీ దేవుని ప్రేమ నీకు ప్రత్యక్షంగా కనబడేది ఎక్కడో చెప్పినా నేను కన్న తల్లిదండ్రులను వారి ద్వారా దేవుని ప్రేమను పంచుతున్నాడు ఆయన ఆ ఇమేజ్ చూసారా వాళ్ళమ్మ బాగాలేదని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేస్తే రోగిగా ఉండే శిలాయిని పెట్టుకుంటుంటే దుప్పడి ఎవరు గప్పుతుంది రోగస్థితిలో ఉన్న నా కొడుక్కి చలి తగలకూడదని కొడుక్కి దుప్పడి గప్పుతుంది ఇంత ఇలా చూసుకునే తల్లిదండ్రులు వదిలేసి ఇంత ఇలా మనల్ని గౌరవించే తల్లిదండ్రులు వదిలేసి ఇంత ఇలా మనల్ని ప్రేమించే తల్లిదండ్రులు వదిలేసి మనం ఏదో ఎరగదీసాం పోటుగలం అన్నట్టు వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడతామండి నేను ఊరకే మీరు ఏదో ఫీల్ అవుతారు నేను చెప్పట్లా ఇది మీ జీవితానికి మంచి విధానము కాదంతమంది బైబులు మీ ఆయుష్కి మంచిది కాదంటుంది గౌరవించకుండా తిరిగితే గౌరవం అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే నీ ఇంట్లో నుంచే నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచే వాళ్ళని గౌరవించు వాళ్ళని గౌరవిస్తే నీ జీవితానికి మంచిది వాళ్ళని గౌరవించకపోతే నీ కరోనా రాకముందే పోతావు నీకు ఏ వ్యాధి రాకముందే పోతావు నీకు ఆయుష్ పూర్తిగా వెళ్ళకముందే పోతావు ఏదోలా పోతావు ఎందుకు పోయావో కూడా ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు దెబ్బ తిన్నావో కూడా తెలియదు ఎందుకు అర్ధాంతరంగా నీ ఆయుష్ ముగిసిపోయిందో కూడా తెలీదు బైబుల్ ఏమన్నా చూడు నీకు మేలులు జరగాలంటే నీకు ఘనమైన కార్యాలు జరగాలంటే నీ తల్లిదండ్రులకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడండి ఫ్యాషన్ అంటే చెప్పిన నాకు ఒక భయంకరమైన అలవాటు ఉందండి నేను ఓపెన్గా ఒప్పుకుంటున్నాను దేవుని గ్రంథాన్ని పట్టుకొని విలేజ్ వాతావరణంలో పెరిగాం కదా మనం అందరం విలేజ్ వాతావరణంలో తల్లుల్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం 
అనేవని పిలుస్తాను చెప్పిన ఓపెన్గా సిగ్గు లేకుండా చెప్తున్నాను మా అమ్మను వలే అనేవాడిని అంటే అలా అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఒకరోజు ఒకళ్ళు అడిగారు మీ అమ్మనే వలే అంటున్నావు రేపు పొద్దున్న కట్టుకున్న దాన్ని వలే అంటావు ఇద్దరిలో నువ్వు పిలిస్తే ఎవరు వస్తారు అని అడిగారు అప్పుడు ఎవరి దగ్గరకు ఉంటే అలా వస్తారులే అని అని బురదిరిడి సమాధానం నాకు అలా ఎలా అలా ఎలా అలవాటు అయిందంటే మా నాన్న అలా పిలిచి 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 గ్రామీణ వాతావరణం కదా అది నేను చూసి 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 మా అమ్మని ఒలే అని మా నాయనమ్మని ఒలే అని పిలుస్తుంటాను నేను ఇలా వెళ్ళరా అంటుంటాను అప్పుడప్పుడు అనిపించదు ఇలాంటి మాటలు చదువుతున్నప్పుడు పిలుపుల్లో కూడా నేను గౌరవం ఇవ్వకుండా ఇన్ని రోజులు ఇంత వయసు వచ్చి బతికేసానా అని మన జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా అని నోరారా పిలిస్తే ఆ పిలుపు వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందండి ఎంత బాగుంటుందండి వాళ్ళకి ఆనందం వాళ్ళ వాళ్ళ గుండెల్లో మనం ఆనందం నింపితే దేవుడు ఆనందాన్ని మన ద్వారా చూస్తే మనకు దేవుడు మేలులు ఇస్తాడట కన్నందుకు మీరేం సన్మానాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కన్నందుకు మీరు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో కూర్చోబెట్టనవసరం అవసరం లేదు ప్రేమగా నలుగు మాటలు మాట్లాడితే చాలు ఈ మధ్యకాలం నాకు బాగా అర్థమైంది అండి చెప్పినా కష్టం వచ్చిన కన్నీళ్ళు వచ్చిన ఇబ్బందులు వచ్చిన ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా మన జీవితాంతం ఉండే ఒకే ఒక్క ప్రేమ ఎవరో చెప్పినా మన కన్నా అమ్మ నాన్న వాళ్ళిద్దరూ ఉంటారండి ఇక ఏ బంధువులైనా స్నేహితులైనా ఎవరైనా మనతో పాటు పుట్టిన వాళ్ళైనా ఎవరైనా వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు లేదు తర్వాత విషయం మనల్ని మోసం చేయని ప్రేమ మనల్ని దొంగిలించిన ప్రేమ మనల్ని నష్టపరిచిన ప్రేమ మనల్ని ఎప్పుడు మన బాగును కోరే ప్రేమ ఇద్దరే ఇద్దరు ప్రేమ అది తల్లిదండ్రుల ప్రేమ వీళ్ళని గౌరవించకపోతే నేను చెప్తున్న పుట్టినందుకు నాకు పరమార్థం తెలియకుండా బతుకుతున్నాను బైబిల్ చెప్పేసింది గౌరవించండి తల్లిదండ్రులని గొప్ప భాగ్యం తల్లిదండ్రులు గౌరవంగా చూసుకోవడం తల్లిదండ్రుల్ని మర్యాదగా చూసుకోవడం మర్యాదగా పిలుచుకోవడం గొప్ప భాగ్యం అది ఎప్పటివరకు ఎలా పిలిచారో నాకు తెలియదు ఎప్పటివరకు మీ తల్లిదండ్రులను ఎలా చూశారో నాకు తెలియదు ఈరోజు నుంచి మీ యాటిట్యూడ్ మార్చుకోండి ఎలాంటింటికి రేపటి నుంచే ప్రారంభించండి మనసారా అమ్మ నాన్న అని సంబోధించి వారి మాటను గౌరవించండి సిగ్గుపడకండి ఎందుకో చెప్పినా మాటను మనం పెంచడానికి లేని వాళ్ళకి లేని సిగ్గు చెప్పండి మనకెందుకు వాళ్ళని పిలవడానికి సిగ్గు వాళ్ళు ఎవరో కాదు పరాయి వాళ్ళు మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చిన వారిని వాళ్ళని పిలండి మనసారా ఎదిగే కొద్ది నట ఎవరన్నారు నాకు తెలియదండి చిన్నప్పుడు మెసేంజర్ నోటే విన్నాను ఈ మాట చిన్నప్పుడు స్కూల్ నుంచి పాప వచ్చిన స్కూల్ నుంచి బాబు వచ్చిన స్కూల్ నుంచి బ్యాగ్ పక్కన పడేసి వెంటనే మా అమ్మేది మా అమ్మేది మా అమ్మేది అని తిరుగుతారండి పిల్లలు ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ ఏ తలుపు చాటునో ఏ ఏ బట్ట చాటునో ఎక్కడ దిక్కును దాక్కొని నా కూతురు ఏం చేస్తుందా అని ఎదురు చూసినప్పుడు బ్యాగ్ గొడవలేదు ఇంట్లో ఏమి తినే గొడవలేదు అర్జెంటుగా వాళ్ళ అమ్మ కనబడాలి ఇదే పాప ఇదే బాబు ఎదిగిన తర్వాత కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చి మా అమ్మ నాన్న ఇంక ఇంట్లో ఉన్నారేటి అనుకున్నారట చూసారా ఒకరోజు కనబడని కనబడకపోతే ఏడ్చిన ఈ పిల్లలు ఎదిగిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఎదురుకున్నారని ఏడ్చారట మర్యాద వస్తుందా రోజు రోజుకి పోతుందా గౌరవం నేర్చుకుంటున్నామా రోజు రోజుకి గాల్లో కలిపేస్తున్నామా మన తల్లిదండ్రులనే మనం గౌరవించకపోతే సొసైటీలో నీకు బతకడం వస్తుంది అనుకుంటున్నావా రాదు నిన్నెవడు మర్యాద వస్తాడు అన్నది నిన్నెవడు మర్యాదగా బతుకుతున్నావు అన్నది నీ మర్యాద ఏంటో నీ ఇంట్లో నీ కుటుంబంలో నువ్వు పిలుస్తున్న పిలిపే చెప్తుంది ఒరే గిరే ఒలే ఈ పదాలు నేను చెప్తున్నాను మన గౌరవాన్ని పాడు చేస్తాయి మన భక్తిని కూడా కొలతలో సరిపోవని బైబుల్ చెప్తుంది పిలుపులో ప్రేమ ఉండాలి రెస్పెక్ట్ ఉండాలి మరో మాట రెస్పెక్ట్కి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి గౌరవానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి రెస్పెక్ట్ చే ఇవ్వడం అంటే వారు ఫీలింగ్స్ని గౌరవించడం వారు ఆలోచన గౌరవించడం వారి స్వతంత్రాన్ని భగ్నం చేయకుండా ఉంచడం మరొక మాటలో చెప్పాలంటే వారి ఇష్టం 
మన ఇష్టం వెళ్ళి చంపేకూడదట అది గౌరవించడం అంటే మన ఇష్టం కొరకు వాళ్ళ ఇష్టాలను చంపేకూడదట ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించడం అంటే నాకు నచ్చినట్టు నేను ఉంటానండో అది మర్యాద కాదట ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరో పుస్తకం రాశారు తెలుసా ఏమని రాశారు పుస్తకం నా ఇష్టం అని రాశాడు పుస్తకం పేరే ఏంటట నా ఇష్టమట ఆయన ఎవరో మీకు తెలుసు సినిమా సినిమా డైరెక్టర్ ఆయన నా ఇష్టమైన పుస్తకం రాస్తే ఆ బుక్ స్టాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ బుక్ స్టాల్లో ఆ బుక్స్ అన్నీ లైన్గా పెట్టినప్పుడు ఆ బుక్లు ఆ పుస్తకాల్లో ఈ పుస్తకం ఒకటి ఉందట ఆ బుక్ స్టాల్ యజమాని అన్నాడట సార్ ఈ బుక్ చాలా బాగుంటుందండి ఆ పుస్తకాన్ని మీరు కొనుక్కోండి అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడట ఏ పుస్తకం అని అడిగాడు అదే నా ఇష్టం పుస్తకం అంటే కొనుక్కోండి అని ఒక పాస్ట్ గారిని అడిగితే పాస్ట్ గారు అన్నారట నేను కొనుక్కోని అన్నారట అప్పుడు బుక్ స్టాల్ యజమాని అన్నాడు ఏ సార్ అంటే నా ఇష్టం అన్నాడట ఎవడి ఇష్టానికి అడిగిపోతే సొసైటీలో గౌరవం అనేది ఉండదు ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛను మనం గౌరవించాలి ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క ఫీలింగ్స్ని మనం గౌరవించాలి మనకు నచ్చింది చేయడానికి ఎదుటోళ్ళు ఫీలింగ్స్ చంపేకూడదు అవసరమైతే సైడ్ అయిపో అక్కడి నుంచి అవసరమైతే దూరంగా జరుగు ఏమన్నా లేకపోతే దూరంగా ఉండు అంతేగాని నీకు నచ్చినట్టు చేస్తానని ఎదుటి వారి స్వేచ్ఛని వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ని చంపేయడం గౌరవమని అనిపించుకోదు మరొక మాట చెప్తానండి ఇది ఎఫ్సి పత్రిక ఆరు అధ్యాయ రెండో వచ్చిన ఒక మాట మరలా చదివి మనం ముందుకు వెళ్తాం మీకు మేలు కలిగినట్లు మీ తల్లిని మీ తండ్రిని మీ తల్లిని సన్మానింపు అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్ మంతుడు అగుదు ఎవరిని చూడండి ఇంటి పరిస్థితులు పట్టించుకోకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు పట్టించుకోకుండా మీ తల్లిదండ్రులు ఎన్ని త్యాగాలు చేస్తే ఈరోజు ఎక్కడ ఈ ఆయుష్తో ఇక్కడ ఉన్నామన్నది కూడా పట్టించుకోకుండా ఇంకా వాళ్ళని బాధ పెడితే నువ్వు వాళ్ళని గౌరవించినట్లు కాదు ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ ఏమైపోయింది చెప్పిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే యవనస్తులు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా విందాం ఫ్యాషన్ ఏంటో చెప్పిన ఏదో తలక మాసిన వాళ్ళని ఎవరిలో ప్రేమిస్తారు ఫ్యాషన్ కదండి ఈ మధ్య ఆరో తరగతిలోనే లవర్ లేకపోతే అన్నారట నీకు ఇంకా అన్నారట అయ్యి బాబు ఏంటి చదువులో మార్కులు లేవని కాదు లవర్ లేకపోతే నామోసి అట్టి రోజు అది బాల్ ఫ్రెండ్ అయినా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారంటే మీరు చూడండి తల్లిదండ్రులు మీరు ఎంత గౌరవిస్తారో మీకు తెలియాలి జరుగు సొసైటీలో జరుగుతున్నవే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎవరో ఒకరిని ప్రేమిస్తారు ఒక రోజుకి అర్థమవుద్ది వాళ్ళు మోసం చేశారని మోసం చేసిన వారు మోసం చేయబడిన వారు ఈరోజు ఫ్యాషన్ ఏంటో చెప్పిన సూసైడ్ చేసుకోవడంలో కూడా స్టైల్ మార్చారు ఈరోజు ఏం చేశారు సూసైడ్ చేసుకోవడంలో సెల్ఫీ వీడియో ఒకటి పెట్టుకొని అందరూ చూస్తుండగా ఏం చేస్తున్నారు అందరూ చూస్తుండగా ఆ వీడియోలో మాట్లాడి దాన్ని రికార్డ్ చేసి చచ్చిపోయేదాన్ని కూడా ఫ్యాషన్గా మార్చుకున్నారు చూస్తారు పోనీ ఎగ్జాంపుల్కి ఒకటి ఒకసారి చూడండి వీడు ఎవరినో ప్రేమించాడట పని పాటలు ఏనోడు చేసి పని ఏంటి చెప్పండి అదనమాట ప్రేమించాడు చదువు చదువుకోరా అని పంపిస్తే చేసిన పని ఏంటో చూడండి ఇది రియల్గా జరిగింది ఇది ఇక ప్రశాంతంగా బతుకు మేకల రాణి మేకల రాణి ప్రశాంతంగా బతుకు మీ ఫ్యామిలీతో బాయ్ సి ఎంతమందితో నన్ను మాట్లాడుకో ఇక ఎంతమంది నన్ను మెయింటైన్ చేయి ఏమన్నా చేసుకో ఓకే నిన్ను నమ్మి బాగా అదే అన్ను నిజాయితీ ఎత్తున్నావు అది అంత ఫేక్ లవ్వే ఫేక్ నీది ఓకే బాయ్ సి ఇక నా వల్ల కాదు నాకు ఈ బ్రతుకు వద్దు రోజు నిద్ర లేదు నైటు తిండి లేదు మొత్తం టార్చర్ అనుభవిస్తాను ఇక నాతో కాదు అయితే లేదు నాతో ఇక ఇక నేను ఉండి కూడా వేస్టే 
నా కుటుంబ సభ్యులకు నేను చెప్పుకున్నది ఒకటే మీ తప్పేం లేదు మీరు నన్ను కరెక్ట్ ఏమి ఇచ్చారు కాకపోతే నేనే రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నా అడ్డమైన వాళ్ళని నమ్మిన కాకపోతే అదే నిజమైన లేవు అనుకున్నా చేసిన అయిపోయింది చావడానికి అంత సింపుల్ కాదు చావడానికి చాలా దైనం కావాలి ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు ఫైనల్గా నా వల్ల అయితే లేదు ఒక డిసిషన్కి వచ్చి అందరికీ బాయ్ చచ్చిపోతాను నా బాయ్ ఇదే నా చివరి నీకోసం నా జాబ్ కొట్టుకున్నా అన్ని నాశనం చేసుకున్నా నా లైఫే నాశనం చేసుకున్నా కన్ను నా జీవితంతో ఆడుకున్నావు ఇంకెంతమందితో ఆడుకుంటావు చెప్పు సరిపోలేదు ఇంకా ఆడుకున్న కాడికి చెప్పు హాయ్ మేఘల రాణి ముగ్గురిని లవ్ చేసుకుంటేనే నాతో గేమ్ అన్నావా ఇన్ని రోజులు ఇంకెంతమందితో ఆడుకుంటావు నేను ఈజువల్గా వచ్చిన నువ్వే పెళ్లి చేసుకున్నావంటూ సిన్సియర్ అలా చేసినాక అటు వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటే ఇటు నాతో గేమ్ ఆడతావు అటు నాతో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటేనే మీ అమ్మకేమో ఆడే ఫోన్ చేస్తాడని చెప్తావు ఇంకెన్ని గేమ్స్ ఆడుతావు ఇంకెంత మందితో ఆడుకుంటావు ఏమంటున్నాడండి అబ్బాయి ఏం మాట్లాడుతున్నట్టు ఎవరు అమ్మాయిని ప్రేమించాడట ఎవరినో ప్రేమిస్తే ఆవిడ ఏం చేసిందట ఆవిడ మరొకరిని ప్రేమించిందట ఆవిడికి విశాల హృదయం ఎక్కువ ఎవరికి ఆవిడికి ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఈయన్ని ప్రేమించిందట వాడిని ప్రేమించిందట ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆవిడ హృదయం పెద్దేమో మరి అందరినీ ప్రేమించిందట ఈ విషయం వాడు తెలిసిపోయింది ఇంక వాడే ఇంక ఆడే నిద్రపోగలడండి ఇంక వాడు వాడు చాలా బాధపడ్డాడు చచ్చిపోదాం అని డిసైడ్ అయిపోయి వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ఒక మాట అన్నాడు మీకు గుర్తుందా మీదేం తప్పు లేదు నాదే తప్పు నేను రాంగ్ రూట్ తీసుకున్నాను అన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మాట అడుగుతున్నా ఎవరో మోసం చేశారని చెబుతున్న ఈ అబ్బాయి మోసం చేసిన ఆ వ్యక్తికి గౌరవిస్తున్నాడా కన్న తల్లిదండ్రులకి గౌరవాన్ని ఇస్తున్నాడా మోసం చేసిన వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోతున్నాడంటే నువ్వు ఎవరికి గౌరవిస్తున్నావు ఎవరికి గౌరవాన్ని ఎక్కువ ఇచ్చావు నీ లైఫ్లో మోసం చేసే వరకు ఎక్కువ గౌరవం ఇచ్చావు నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులకి ఏం గౌరవం ఇచ్చావు ఏం గౌరవం ఇవ్వలేదు నువ్వు ఇవ్వలేదనడానికి గుర్తేంటంటే నువ్వు చచ్చిపోతానన్న మాటలు నీ నోటం వస్తున్నాయంటే నిన్ను కన్న తల్లిదండ్రులకి నువ్వేం గౌరవం ఇచ్చావు నువ్వు ప్రతిరోజు నీ జీవితంలోకి వచ్చి అడుగడుగున నేను మోసం చేసిన వాళ్ళు నువ్వు గౌరవించావు తప్ప నీ వల్ల దమ్ముడి ఉపయోగం లేకపోయినా ఇప్పటికే నేను పెంచినా కనీసం ఒక్కరోజు ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళు గుర్తు రాకుండా పోయి చచ్చిపోతాను అంటున్నావు అంటే నువ్వెవరిని గౌరవించావు నువ్వు అసలు నీ గౌరవం అంటే ఇప్పటి వరకు అబ్బలేదు నీకు రాలేదు నీకు ఒకవేళ గౌరవం మర్యాదలు అనేవి నీకుంటే పేరెంట్స్ పట్ల రెస్పెక్ట్ అనేది నీకుంటే నీ నోటంటే ఇలాంటి మాటలు రావు ఇలాంటి పాడు మనుషులను లవ్ చేయవు ఇలా మోసపోవు మోసపోయి ఈరోజు ఇలా చచ్చిపోయే ప్రయత్నము చేయు మోసపోవడం తప్పు కాదు ఏమో జరిగింది జరిగింది జరిగిపోయింది వదిలే మోసపోయిన దానికోసం చచ్చిపోవడం ఏంటి మోసం చేసిన కోసం చచ్చిపోవడం ఏంటి నేను కన్న వాళ్ళు లేరా ఇదేనా మీరు ఇచ్చేది మీ పేరెంట్స్కి గౌరవం ఇదేనా మీ పేరెంట్స్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఎంత బాధ అండి ఎంత బాధ చెప్పండి మధ్యలో వచ్చి మళ్ళీ మోసం చేసి వెళ్ళిపోయే వారి కోసం చచ్చిపోతున్నావు అంటే నీ తల్లిదండ్రులు ఏం గౌరవిస్తుంది ఈరోజు ఫ్యాషన్ అయిపోయిందండి ఎవరు ఒక ఒకరు వెనక్కి తిరగడం ఒక మాట అడగన నేను ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలిస్తే ఈ మాటలు ఇవి ఎవరు అమ్మాయి అందంగా ఉంటుంది అంతే నాలుగు 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 కుక్కలు వెనక వెళ్ళినట్టు వెళ్తారు ఎవరు ఈ బిడ్డలు మగబిడ్డలు పరిగెడతారు వెనక వెళ్తారు ఫాలో అవుతారు ప్రతిరోజు పాపము పాపకు దారి తెల్లనుకుంటారు ఇడే కాలేజీకి రోజు కాలేజ్ దగ్గర వరకు వెళ్తుంటాడు పాము నువ్వు ఎస్కట్ట నువ్వేమైనా కాపలా కాస్తున్నావు ఏంటి నీకేమైనా జీతం ఇస్తారా ఏమీ ఎవరు ఆవిడ ఇంటి దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వడం ఈయన పట్టించుకోదు వీడు ఎంక చూడదు లేరా బెదరచు మీకు తెలుసు ఇవన్నీ నీ ఎంక చూడదు నేను పట్టించుకోదు అస్సలు నేను పట్టించుకోదు నీ ముఖం కూడా చూడదు నువ్వు అంటేనే అసహ్యం కానీ నువ్వు మాత్రం వెనక ఓ మురిసిపో తిరిగేస్తుంటావు తిరిగేస్తావు 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 అస్సలు పట్టించుకోదు నేను మాట్లాడుతున్నాను నిన్ను రెస్పెక్ట్ చేయనిది 
నిన్ను పట్టించుకున్న దాని దగ్గరకు నువ్వు వెళ్ళి నీ రెస్పెక్ట్ నువ్వే తగ్గించుకుంటున్నావు ఎందుకు అవన్నీ దిగజారుడు పనులు నిన్ను పట్టించుకోని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వెందుకు నీ గౌరవాన్ని నువ్వు తగ్గించుకోవడం నిన్ను గౌరవించే వాళ్ళు నీ కుటుంబంలో ఉన్నారు వాళ్ళ గౌరవాన్ని నువ్వు పుచ్చుకొని నీ గౌరవం వాళ్ళకిస్తే నీ గౌరవాన్ని కాపాడి గౌరవాన్ని గౌరవంగా చూసే ఎవరో ఒక బిడ్డ వస్తుంది నీ జీవితంలోకి ఎందుకు పట్టించుకోరు ముఖం కూడా చూడరు తిరుగుతారు తిరుగుతారు ఏదో ఒకరోజు ఎవడో ఒకటి చూస్తాడు మీ అబ్బాయి అండి పలానా ఆడపిల్ల వెనకాల తిరుగుతున్నారంటే ఎంత గౌరవం తెచ్చావో ఇంటికి పలానా అబ్బాయి అండి ఎదుగు ఆ బస్ స్టాండ్లో ఆడపిల్ల వెళ్తున్నాడు తెగ మురిసిపోతున్నాడు అండి ఆడు గుండెలు కూడా పెట్టుకోవట్లేదండి ఈ మధ్య ఏంటి ఏం కండ్లు పెరిగాయనా ఏం పెరగవు ఎంతండి పలానా అబ్బాయి అండి చాలా గౌరవం తెచ్చావు కుటుంబానికి ఇలాంటి పాడు పనులు చేయకండి ఎలాంటి గౌరవాన్ని మీ తల్లిదండ్రులకి ఎలాంటి గౌరవాన్ని నిన్ను కన్నంతకు వాళ్ళ మాటలో గౌరవించకపోయినా నిన్ను కన్నంతకు నీ చేతల్లో వాళ్ళని గౌరవించకపోయినా నిన్ను కన్నంతకు నీ అడుగడుగున నీ జీవితంలో వాళ్ళని గౌరవించకపోయినా అది నీ ఆయుష్కి మంచిది కాదు చేసే పనులు జాగ్రత్త ఎవనిస్తున్నారా మీరు చేసే పనులు బట్టి మీ ఆయుష్ ఉంది మీరు మీరు చేసే పనులు బట్టి మీ తల్లిదండ్రుల గౌరవం ఉంది ఈ రెండింటికి నీ లైఫ్కి లింక్ ఉంది బైబిల్ ఏం చదువుతుందో మరలా చదువుతాం ఒకసారి ఆరో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండి ఇది ధర్మము మీకు మేలు కలిగినట్లు మీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానింపు అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుషుతో జీవిస్తావు నీ తల్లిదండ్రుల్ని గౌరవించడం అనేది ధర్మం ధర్మంగా మలుసుకోవడం ఆ ధర్మం ఎలా మర్యాద ఆ మర్యాద నీ ఫ్యామిలీ నుంచి నీకు స్టార్ట్ అవ్వాలి తల్లిదండ్రులు గౌరవించాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లలను గౌరవించాలి ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకోవాలి కానీ తల్లిదండ్రులు చేసే మిస్టేక్ ఏంటి చెప్పండి తల్లిదండ్రులు కూడా సరిగ్గా పిల్లలను గౌరవించరు ఎందుకన్నా మంచిది వీడిని ఎవరు మోసం చేశారట మరలా వద్దాం ఇక్కడికి వీడిని ఎవరు మోసం చేశారు అమ్మాయి మోసం చేసింది చచ్చిపోయారు నేను ఈ నిజాయితీగా ఒక మాట చెప్తానండి ఈ రోజుల్లో ట్రూ లవ్ అనేది లేదు అంత రాయితీ లవ్వే అంత ఈయన చేసుకుంటే ఏం కలిసి వస్తుంది వీడికి ఏమైనా వీడి వీడి వైపు చూడొచ్చా చూడకూడదు ఈయన లెక్కలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు ఈరోజు సొసైటీలో అన్ని లెక్కలు ఉంటాయి వాడిని చేసుకోవడం వలన వాడిని చూడడం వలన ఎన్నో 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 మీరు నెట్లో ఓపెన్ చేయండి ఎందుకు రా నువ్వు చచ్చిపోతుందంటే మొత్తం పరస ఖాళీ చేసేసిందట చూసారా ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటారు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే నీకు ఏమో పరస ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నావా ఏమవుతుంది పరస ఖాళీ అన్నీ ఖాళీ లైఫ్ ఖాళీ అన్నీ అయిపోతాయి నేను జీవితం ఒకరోజు ఖాళీ అయిపోతుంది ఇది ఒక కేసు అయితే ఒక అందమైన ఆడబిడ్డ చచ్చిపోయిందండి నిజంగా ఆ పాప ఎంత ముద్దుగా మాట్లాడుతుందో మా బాధ వస్తుంది అరే అనవసరంగా చచ్చిపోయింది అని తల్లిదండ్రుల్ని ఎంతగా రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారో వారు గౌరవాన్ని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా గౌరవించకుండా వారి గౌరవాన్ని ఎలా తగ్గించేస్తున్నారో చూడండి చేసే పనులు ఎలా ఉన్నాయో మార్కుల ఒత్తిడి కన్నవారి ఆశలు ఆ విద్యార్థిని ఒత్తిడిలోకి నెట్టాయి తల్లిదండ్రుల ఆశల్ని ఎంత మాత్రం నెరవేర్చలేనని అభిప్రాయానికి వచ్చిన బాలిక చావే శరణ్యం అనుకుంది పదిహేడేళ్లకే తనువు చాలించి కన్నవారికి కడుపు కోత మిగిల్చింది హాయ్ మమ్మీ హాయ్ డాడీ మీరు నా మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు కదా అవేవి తీరవు అందుకే నేను చచ్చిపోతున్నా వర్షి బాయ్ సారీ మమ్మీ సారీ డాడీ మిస్ యూ వర్షి బాయ్ పరీక్షలు సరిగ్గా రాయలేదన్న భయంతో వరంగల్కు చెందిన ఇంటర్ విద్యార్థిని చందన అర్ధాంతరంగా తనువు చాలించింది చనిపోయే ముందు తల్లిదండ్రుల్ని క్షమాపణ కోరుకున్న చందన కూతురిపై కన్నవారికున్న ప్రేమను మాత్రం గుర్తించలేకపోయింది నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని పదిహేడేళ్లకే ముగించింది బలవన్ మరణానికి ముందు సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని తల్లిదండ్రులకు తీరని వేదన మిగిల్చింది 
హాయ్ డాడీ మీరు నా మీద చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు కదా అవేవి తీరవు అందుకే నేను చచ్చిపోతున్నా వర్షి బాయ్ సారీ మమ్మీ సారీ డాడీ మిస్ యూ వర్షి బాయ్ ఇంటర్ పరీక్షలు బాగానే రాశానని తల్లిదండ్రులకు చెప్పిన చందన వారు శుభకార్యానికి వెళ్లి వచ్చేసరికి విగత జీవిగా మారింది పదో తరగతిలో తొంభై ఏడు శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన చందన ఇలా బలవన్ మరణానికి ఎందుకు పాల్పడిందో అర్థం కాక తల్లిదండ్రులు బోరున విలపిస్తున్నారు అటు ఇటు ఎటు మేము ఇక్కడ ఇంటికి కాల్చి తీసుకుపోతే మళ్ళీ కాలేదు కాలేదు కాలేజీ ఎక్కడ పెట్టి మళ్ళీ ఇంటికి అంతే ఎవరితోనూ మాట్లాడదు ఏం లేదు చదువు 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 మంచిగానే చదువుకుంటుంది వరంగల్ చారుబౌలికి చెందిన సతీష్ స్వరూపల గారాల పట్టి చందన మొదటి సంతానం కావడంతో కూతుర్ని అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు వరంగల్లోని ఎస్ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ కళాశాలలో చందన ఎంపీసీ రెండవ సంవత్సరం చదువుతోంది పరీక్షలు ముగిసిపోయి సెలవుల్ని ఆహ్లాదంగా గడపాల్సిన సమయంలో అర్ధాంతరంగా ఊరేసుకుని చనిపోయింది కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని శవ పరీక్షల నిమిత్తం వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు పరీక్ష తప్పితే మళ్లీ పరీక్ష రాయవచ్చునని ఇలా క్షణికా వయస్సులో తనువు చాలించి తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకం మిగల్చవద్దని స్థానికులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు కన్నవారికి కడుపు కోత మిగిల్చే పనులు చేయొద్దని కోరుతున్నారు చదువులో మార్కులు తక్కువ వచ్చాయని చచ్చిపోతుందట ఓ మాట నేను అడుగుతానంటే ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా మరి వాళ్ళ ప్రజలు పెంచారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కొన్ని ఆశలతో రుద్దేస్తుంటారు అవి కూడా వాళ్ళ ప్రాణానికి అవి ఎలా తయారవు సంఘటన అలా తయారవుతాయి ఆ బిడ్డ ఎందుకు చచ్చిపోతుందట మీరు అనుకున్న ఆశయాలకి నేను దగ్గర రాలేకపోతున్నాను కనుక మీరు అనుకున్న మార్కుల్ని నేను సాధించలేకపోతున్నాను కనుక నాకు బతకాలి అనిపించట్లేదని చచ్చిపోతుందట విచిత్రం ఏంటో చెప్పినా ఆ బిడ్డ చచ్చిపోయే ముందు వాళ్ళ మమ్మీకి సారీ చెప్తుంది ఆ బిడ్డ చనిపోయే ముందు వాళ్ళ డాడీకి సారీ చెప్తుంది ఆ బిడ్డ చనిపోయే ముందు తనకి ఇష్టమైన పేరు ఎవరో చెప్పారు బహుశా వాళ్ళ సిస్టర్ అనుకుంటా ఆ బిడ్డకు కూడా సారీ చెప్తుంది సారీ కన్నా ముందు ఒక్క పదం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుందో వాళ్ళ గౌరవం నా చావు తీసేస్తుందన్న విషయం ఆమె గుర్తుంటే ఆ పని చేయదు గౌరవం అనే దానికి ఎంత పెద్ద పేట ఉందో చూసారా గౌరవం అనే పదానికి మన జీవితంలో జీర్ణించుకుంటే మాట బాగుంటుంది చేతలు బాగుంటాయి అడుగులు బాగుంటాయి బతుకులో ఏ పని చేయలో ఏ పని చేయకూడదో అర్థమవుతుంది మనకి మర్యాద 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 అని బైబుల్ ఎందుకు చెప్తుంది ఎందుకు ప్రతి విషయంలో బైబుల్ తగ్గించుకోమంది తనను తాను తగ్గించుకోమని బైబిల్ ఎందుకు చెప్పింది ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించమని బైబిల్ ఎందుకు చెప్పింది నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట మాట్లాడొద్దని ఎందుకు చెప్పింది బైబుల్ దాని వెనక దేవుని ఉద్దేశం తెలుసు ఆయనకి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో మనకు బైబిల్లో రాయించి మనల్ని ఎలా మసులుకోమని చెప్పాడు ఆయన అది మన జీవితాన్ని కూడా మంత్రిజని చెప్పాడు ఆయన తను ఏవి మనం ఎక్కించుకోమంటే రోజు రోజుకి దిగజారుడు మాటలు మాట్లాడడం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది విచారం ఏంటో చెప్పినా క్రైస్తవ బిడ్డల్లో కూడా ఈ రా ఈ భాషా విధానం వచ్చేస్తుంది ఒకప్పుడు చక్కగా సహోదరుడని సంబోధించేవారు ఈరోజు ఎరా పోరా రారా ఇట పదాలు ఏంటి నీకు మరీ క్లోజ్ అయితే అది నీ నాలుగు కోళ్ళ మధ్య మీ మధ్య పిలుచుకోండి సంఘంలోనికి నలుగురు మధ్యకు వస్తే ఒకరినొకరు తమ్ముడు అన్నయ్య అని గౌరవించే పదాలని కరువు చేయకండి మర్యాద మర్యాద మన ఆయుష్ని పెంచుతుంది 
మర్యాద మన అడుగులను మారుస్తుంది మర్యాద మన భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతుంది మర్యాద మనల్ని నిలబెడుతుంది చాలామంది తల్లిదండ్రులకు కూడా చేసి పెద్ద తప్పేయండి చెప్పిన ఇంట్లో వాళ్ళు సరిగా పిలవరండి పిల్లల్ని పిల్లల్ని ఏమంటారు చెప్పిన చాలామంది పిల్లలకు కూడా గౌరవం ఇవ్వాలి తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు వరకు పిల్లల్ని తిట్టేవని మీకు ఆనందం గుండు ఉంటుంది మీరు కూడా వినండి చాలామంది పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు చెప్పిన ఇడో పనికి మాలినోడు ఇడో వేస్ట్ ఫీలో వీడెందుకు మాకు మన ఈడు పుట్టిన తర్వాత మా కుటుంబం చెప్పండి గొల్ల అయిపోయింది వాడు అది ఈ మిది ఇలా ఇలాంటి పదాలన్నీ ఎదుటి వారి దగ్గర మీ పిల్లల గౌరవాన్ని మీరు తీసేస్తే వాళ్ళు అనుకుంటారు మా అమ్మ నాన్న నన్ను ఎప్పుడు గౌరవించలేదు అనుకుంటారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చూడండి ఒకటి తెల్లకు ఒకటి నల్లగా పుట్టాడు అనుకోండి ఎవరిని ముద్దడేస్తారు బాగా తెల్లోడిని నల్లోడిని ఇప్పుడు అలాగే వదిలేస్తారు ఆ వేరియేసిన తెల్లగొన్నోడికి బాగా ఎగ్గించుకుని వాడేం చేస్తాడు అమ్మా నాన్న చిన్నోడిని గౌరవించలేదు కనుక నల్లగొన్నవాడిని తెల్లగొన్నవాడికి కొమ్ములు వచ్చేసి వాడు వాడు కూడా గౌరవించాడు ఎవరిని పక్కన ఉన్న నల్లగొండ తమ్ముడిని గుర్తుపెట్టుకోండి గౌరవించండి అంతటిని రెస్పెక్ట్ అనేది ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇందాక చచ్చిపోయారు కదా ఇందాక వాడు చచ్చిపోయాడు చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు వీళ్ళందరూ కూర్చి సామెతులు ఒక మంచి మాట ఉందండి చూద్దాం ఒకసారి ఆ సౌండ్ అలా నుంచి సామెతుల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం సామెతుల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన సామెతుల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చేతిలో చెయ్యి వెయ్యి వారితోను అక్కులకు పోటబడు వారితోను చేరకు చెల్లించుటకు నీ అద్ద ఏమీ లేకపోను చేతిలో చెయ్యేసే వాళ్ళు ఎవరు నీకు బాగా తెలుసు యంగ్స్టర్స్కి చేతిలో చెయ్యేసే వారితో అప్పులు చేసేవారితో జాయం జామి నుండి వారితో చేరకంది ఎందుకో చెప్పిన నీ దగ్గర ఏమీ ఒక రోజు ఉండదని చెప్పింది బాయ్ చేతిలో చెయ్యేసే వారు ఎలాంటి వారో జామీన్ ఇచ్చేవారు కూడా అలాంటి వారే జామీన్ ఇచ్చేవారు ఎలాంటి వారో చెప్పండి చేతిలో చెయ్యేసేవారు అలాంటి వారే ఒక మాట చెప్పినా ఆమె ఇచ్చేవాడైనా జామీ ఇచ్చేవాడైనా ఇద్దరు ఒకటే అన్నది ఆమె ఏముంటుంది నీకోసమే పుట్టాను నేను ఇది ఆమె ఆ తర్వాత అంటాడు ఉంటే ఇంట్లో నువ్వైనా ఉండాలి నేనైనా ఉండాలంటాడు ఆమె ఏమైంది పోయింది హామీ ఇచ్చేవారిని జామీలు ఇచ్చేవారిని నమ్మొద్దంత బైబులు అలాంటి వారితో ఉండొద్దంత బైబులు అలాంటి వారితో కలిసి తిరగొద్దంత బైబులు దూరం ఉండమని చెబుతుంది బైబులు చాలామంది క్రైస్తవ సీనియర్సే క్రైస్తవ వృద్ధులే క్రైస్తవ యవనస్తులు గౌరవాన్ని నేర్చుకుపోవడానికి కారణం ఏంటి చెప్పిన వాళ్ళకు గౌరవించడం రాకే ఆ పెద్దలైన వారు గౌరవించడం నేర్పించకే పిల్లల్ని ఎవ్వరూ గౌరవించరండి ఫ్యామిలీస్లో ఎలా జరిగితే చెప్పిన అక్క తమ్ముడు ఉన్నాడు అనుకోండి అక్క తమ్ముడు ఉన్నప్పుడు అక్కను బాగా ప్రేమించారు అనుకోండి ఇవి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు అనుకోండి కానీ విషయం అయితే మీకు అర్థం అవ్వలేదు నా బాధ అది అక్క తమ్ముడు ఉన్నప్పుడు అక్కను బాగా ప్రేమిస్తారు కొంతమంది కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లని ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు చూసారా ఎందుకు ప్రేమిస్తారు ఆడపిల్లని ఎక్కువ ఎందుకంటే కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎదుక రోజు ఏం చేస్తారు పంపిన్ చేస్తారు ఇది అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటుంది ఈ పిల్ల ఎవరు ఈ ఆడపిల్ల తీసుకొని తమ్ముడికి పనులు చెప్పడం తమ్ముడు పనులు చెప్పడం తప్పు కాదు వాడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు గుజాయించాడు అలా చేసాడు ఈ పిల్ల అజిమాయిసి చేశాడు అని చూసేస్తుంటే వాడికి వాళ్ళ అక్క మీద గౌరవం ఉంటుందా చెప్పండి ఉండదు తన తమ్ముని ఆమె గౌరవించకపోతే రే పొద్దున్న ఒక కుటుంబంలోకి వెళ్తుంది ఆ కుటుంబంలో తనకన్నా చిన్నవారిని గౌరవించడం నేర్చుకోగలిగిందా చెప్పండి నేర్చుకోలేదు చెప్పలేదు మనకు తప్పేయండి చెప్పిన అన్నయ్య చెల్లి ఉన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ పెద్ద పోటుగల్లో వీలైపోతాడు ఎవరు అన్నయ్య ఎందుకు ప్రతిదానికి ఆడు మగాడ్రా ఆడు మగాడ్రా అనేసరికి ఇక్కడ గిలక కొమ్ములు వచ్చేసి అవును నేను మగా అనుకుంటాడు అనుకుని వాడు ఏం చేస్తాడు వాళ్ళ చెల్లిని వాళ్ళ అక్కనే కూడా వాడు ఏం చేస్తాడంటే అజిమాయిసి చేసేస్తుంటాడు గౌరవించడు ఫ్యామిలీలోనే గౌరవాలు ఏమైపోతున్నాయి రెస్పెక్ట్లు ఏమైపోతున్నాయి పోతున్నాయి 
ఫ్యామిలీలోనే నీ తోబుట్టువుల మధ్య నీ పేరెంట్స్ మధ్య నువ్వు రెస్పెక్ట్ అనేది నేర్చుకోకపోతే ఒకరిని ఒకరిని మీరు గౌరవించుకోకపోతే అది చెల్లైనా అక్క అయినా అన్నయ్య అయినా ఎవరైనా మీరు ఒకరినొకరు గౌరవించుకోకపోతే మీరెక్కడ గౌరవాన్ని సమాజానికి నేర్పించేది గౌరవం అనేది చాలా విలువైంది గౌరవం అనేది మన జీవితానికి మంచిది అని చెబుతుంది బైబిల్ అది చూద్దాం ఒకసారి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం త్వర త్వరగా ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన తన తండ్రినైనను తల్లినైనను నిర్లక్ష్యము చేయువాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరూ ఆమెనవలను దాని అర్థం ఏంటి చెప్పిన తల్లినైనను తండ్రినైనను రెస్పెక్ట్ చేయని వాడు ఏంటట శాపగ్రస్తుడు అనగానే పబ్లిక్ అంతా రోజు ఏమన్నారట అలాగే జరగాలన్నారట ఆది నుంచి దేవుడు చెప్తున్నది ఏంటి చెప్పినా పెద్దలను గౌరవించకపోయినా నీకన్నా పెద్దలను గౌరవించకపోయినా నీ చుట్టూ ఉన్న వారిని గౌరవించకపోయినా వాడు ఏమవుతాడట చాపగ్రస్తుడు అవుతాడట ఎదుటోళ్ళని గౌరవించమంది బైబిల్ ఎదుటోళ్ళని గౌరవించమని చెబుతుంది బైబిల్ మనకి రోజు రోజుకి గౌరవాన్ని నేర్పిస్తుంది బైబిల్ మనకి మరొక పదం చూడండి సామెతల గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం త్వర త్వరగా సామెతల గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన సామెతల గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన తండ్రిని అపహసించి తల్లి మాట వినలని వాడిని లోయ కాకులు మరలా చదవండి తండ్రిని అపహసించి తల్ తండ్రి మాట వినలన వాణి కన్ను లోయ కాకులు పీకును దాని అర్థం ఏంటి చెప్పిన మధ్యలోని నీ ఆయుసు ముగించేస్తావు అని తల్లిదండ్రులను గౌరవించిన వారిని పెద్దలను గౌరవించిన వారిని దేవుడు అన్నాడు నీ దేహం ఆకాశ పక్షులకి ఆహారం అయిపోద్ది అన్నట్టు ఆ స్థితి తెచ్చుకోకండి ఇక చదువుకునే విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు చదువుల మధ్య ఏం చేస్తారు చెప్పిన క్యాస్ట్ను బట్టి గౌరవిస్తారు క్యాస్ట్ ఏంటిది కులం కులాన్ని బట్టి గౌరవిస్తారు రంగును బట్టి గౌరవిస్తారు వాడికి బాగా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని గౌరవిస్తారు నువ్వు క్రైస్తవ విద్యార్థి అయితే నువ్వు అలాంటి పని చేయడానికి వీల్లేదు అంత బైక్ రంగును చూసి ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించుకో క్యాస్ట్ను చూసి ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించుకో అందరినీ గౌరవించడం నేర్చుకో కొన్ని కొన్ని చదు చదువుల్లో విద్యా వ్యవస్థల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు వీళ్ళంతా ఒక టీం అండి వీళ్ళంతా ఒక టీం అండి వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ అండి వీళ్ళందరూ ఒక బ్యాచ్ అండి వాళ్ళని వీళ్ళు గౌరవించుకోరు వీళ్ళు వాళ్ళు గౌరవించుకోరు ఇది చెప్తున్నాను గౌరవం అనేది లేకపోతే మరలా మరలా నేను చెప్తున్నాను అది మన జీవితానికి సరైన అర్థాలు తీసుకురాదట ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్గా మాట్లాడితే కుటుంబాలు దాటి అన్నా చెల్లెల మధ్య గౌరవం లేదు అన్నా చెల్లెలు దాటి తమ్ముడు అక్కల మధ్య గౌరవం లేదు అక్కడి నుంచి దాటి స్నేహితుల మధ్య కూడా గౌరవం లేదు మనకు స్నేహితులు ఎలా అంటారు ఉంటారు చెప్పండి మనం జోగి అయితే ఆడు జోగి అయితే జోగి జోగి రాసుకుని ఏం రాలిందట ఆ బూడిద బ్యాచ్ అయితేనే మనకు ఫ్రెండ్స్ మనకి వేరే వారైతే మనం ఎవరిని పట్టించుకోము మనం మనం ఎవరిని గౌరవిస్తాం ఎవరిని గౌరవిస్తాం మనం ఎలాంటి వారం అయితే మనకు అలాంటి వారు ఉంటేనే స్నేహం చేసి మనం గౌరవిస్తుంటాం అలాంటి పిచ్చి పనులు కానీ చేశారు కనుక అది దేవుడికి ఇంపుగా అనిపించదట దేవుడికి నచ్చదట ఎదుటి వారిని గౌరవించమని బైబిల్ చెప్పింది ఒక మాట అడుగుతున్నా ఇన్ని చెబుతున్నారే ఎందుకు ఎదుటి వ్యక్తుల్ని గౌరవించాలి అని అంటే బైబిల్ ఏమందో చెప్పినా ప్రతి వ్యక్తి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రతి వ్యక్తి గాడ్స్ ఇమేజ్ అని బైబిల్ చెప్తుంది ప్రతి వ్యక్తి దేవుని స్వరూపం నేను ఎందుకు ఎదుటి వారిని గౌరవించాలంటే బైబిల్ ఏమని చెప్పిన ప్రతి వ్యక్తి దేవుని స్వరూపం కనుక నువ్వేం చేయాలి గౌరవించాలి అమ్మా నాన్న కూడా దేవుని స్వరూపమే 
అక్కా చెల్లు కూడా దేవుని స్వరూపమే మన ఎదుటి వ్యక్తులు కనబడుతున్న వాళ్ళందరూ దేవుని స్వరూపం కనుక వాళ్ళు నన్ను గౌరవించకపోయినా నాకు ఆ విషయం బైబుల్ చెబుతుంది కనుక నేనేం చేయాలి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని గౌరవించాలట ఎదుటి వ్యక్తులు దేవుని స్వరూపం కనుక ప్రతి వ్యక్తిని నేను గౌరవించాలి జీవితం అర్థం తెలియకుండా రకరకాలుగా మనం తిరిగేస్తే ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఎంత నోటికి ఎంత మాట వస్తే అంత మాట మాట్లాడితే దేవుణ్ణే అవమానిస్తున్నట్టు ఎందుకు చెప్పినా ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరు స్వరూపం దేవుని స్వరూపం రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో చూడండి చివరికి దేవుణ్ణే గౌరవించట్లేదని బైబుల్ చెప్తుంది ప్రేమల పేరుతో మోసపోయి రకరకాల బిజినెస్ల పేరుతో మోసపోయి ఎక్కడెక్కడో తిరిగి తందనాలాడి ఒకడొక రోజు ఏం చేశాడు తెలుసండి అది కామెడీ వీడియో మరి దొరికిందో లేదని అది తెలియదు వీడియో లేదు అది వాడండి ఇడికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆవిడికి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆవిడికి మనవరాళ్ళు ఉన్నారు ఈడికి మనవాళ్ళు ఉన్నారు ఈవిడ ఈయన ప్రేమించుకున్నారట మళ్ళీ దాని ప్రేమట మనవరాలు మనవరాలు మెచ్చురి ఫంక్షన్ కంటే యాభై వేలు ఇచ్చాడట ఇది సిగ్గులేని మాట మళ్ళీ ఇది ఆడొక రోజు ఇటుతో మాట్లాడటం మానేసిందట ఆడు బాధ అని చెప్పిన మొన్న కొత్త పని కొనిచ్చాను మొన్న ఆ మనవరాలకి మెచ్చూర్ అయిందంటే ఆడో పదం అన్నాడు అండి మెచ్చూర్ అయిందంటే యాభై వేలు ఇచ్చాను బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత నాతో మాట్లాడుతూ మానేసింది అందుకే ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది ఈ లోకం అంతా మాయని నాకు అర్థమైంది నన్ను గౌరవించలేదని నాకు అర్థమైంది అందుకే ఇదిగో పురుగుల మంది తెచ్చుకున్నాను కత్తి కూడా తెచ్చుకున్నాను చూసారు ఇది కత్తి కూడా తెచ్చుకున్నాను పురుగుల మంది తెచ్చుకున్నాను చచ్చిపోతాను అని వాడు రెండు మూడు బూతులు మాట్లాడాడు ఏమన్నాడంటే వాడు ఏమంటున్నాడు కొన్నారు ఇది నన్ను మోసం చేసింది నన్ను మోసం చేసింది నాకు గౌరవం దక్కని సమాజం వద్దని అది కామెడీగా చచ్చిపోతుంది ఏడుస్తున్నాడు అండి సిగ్గు లేకుండా మనవరాల్లో ఉండే వయసులు అంటే వీళ్ళకి ప్రేమట ఆ ప్రేమ ప్రేమించిన వాడు గౌరవం దక్కలేదని ఏడుస్తూ 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 చచ్చిపోవడానికి రెడీ అయిపోయాడు ఒక విషయం చెప్పినా ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ఒకవేళ ఏదన్నా స్వార్థంతో నువ్వు చూస్తే నేను మోసం చేస్తారేమో కానీ ఎదుటి వ్యక్తుల్ని ప్రేమతో అరే ఈ వ్యక్తులు దేవుని స్వరూపం అని మీరు గౌరవిస్తే మీ గౌరవం ఉంటుందే చెప్పంటే వాళ్ళ గౌరవం ఉంటుంది అట ఒక పాట చూద్దాం ప్రేమ అనే మాయిలో ఎలా కొట్టుకుపోతున్నారో ప్రేమ అనే ముసుకులో వయసు వాయు వరుస చూడకుండా ఎలా దెబ్బతిని పోతున్నారో ఒక పచ్చి నిజాలు సాంగ్ తయారు చేశారు ఆ పాట చూడండి ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయో ఆ పాట చూడండి జీవితంలో జరుగుతున్న నిజాలేంటో మనకు అర్థమవుద్ది ఆ విషయాలు చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి చూద్దాం ఒకసారి ఎంతో గౌరవంగా చక్కగా కుటుంబంలో ఒకరిని ఒకరిని గౌరవించుకుని పెరిగే వాతావరణం కాదని బయట వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళితే జీవితంలో జరిగే మిగిలేది అవమానమే మరొక మాట మనకు రాయబడిన గ్రంథం నుంచి మొదటి నుంచి మనం చదువుతున్న మాట కుటుంబంలో నుంచే గౌరవం అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒకరి పట్ల ఒకరికి గౌరవం అనేది పెరగాలి తల్లిదండ్రులు పిల్లలను గౌరవిస్తే పిల్లలు తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి అక్కని తమ్ముడు గౌరవించాలి తమ్ముడు అక్కను గౌరవించాలి స్నేహితుల మధ్య గౌరవం ఉండాలి ఎదుటి వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గౌరవం ఉండాలి సొసైటీలో గౌరవముగా పెరగాలి ఒకవేళ నువ్వు గౌరవించిన నువ్వు మర్యాద చూపిస్తున్నా వాళ్ళు నీకు మర్యాద ఇవ్వకపోతే నీ రంగును చూసి నీ చదువును చూసి నీకున్న స్థితిని చూసి నేను గౌరవించకపోతే వాళ్ళ కళ్ళకి జబ్బు ఉందని అనుకుని వదిలే వాళ్ళ కళ్ళకి జబ్బు వచ్చిందనుకో నువ్వెందుకు దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాడవి నువ్వు దేవుని దృష్టిలో గొప్పవాడవన్న విషయం నీకు అర్థమైతే ఎదుటో లేమనుకున్నా నీ గౌరవాన్ని తగ్గించేలా మాట్లాడదలుకో నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుంటూ దేవుని దృష్టిలో నువ్వు ఏమై ఉన్నావో నువ్వు గుర్తెరిగి నిన్ను కాపాడుకుంటూ బ్రతుకు ఎదుటో నిన్ను నువ్వు గౌరవించినా నేను గౌరవించట్లేదా నువ్వు వదిలే వాళ్ళ కళ్ళ జబ్బు ఉందనుకో వాళ్ళ జీవితానికి అది జబ్బు అనుకో వాళ్ళు గౌరవించలేని జబ్బుతో బాధపడుతున్నారని వదిలేసేవాళ్ళు అంతే 
ఎందుకో చెప్పిన మనం మాత్రం గౌరవించాలి ఒక పాయింట్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు ఎవరిని ఎవరి మీద అరవకండి గట్టిగా ఒకవేళ అరిసారా వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి సారీ చెప్పను మీ గౌరవం పెరుగుద్ది మనం నేర్చుకోవాలండి ఇవన్నీ మరొక మాట ఏంటి చెప్పనా ఎవరైనా అప్పటి వరకు మనతో మాట్లాడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ వెనకాల మాట్లాడకండి అది దిగజారుడు స్వభావం అది అది మీ గౌరవాన్ని తెస్తుంది ఎవరి మీద అన్యాయముగా పేర్లు పెట్టకండి అది మీ గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది ఈ మాటలు ఎప్పుడు జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోండి మీ గౌరవం పెరుగుద్ది మరొక మాట నేను అంటా ఎదుటి వారు చెప్పేది కాస్తంత ఓపిక్గా వినండి వారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళు చెప్పేది వినకుండా నోటుకు వచ్చిన మాట్లాడి వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టి వాళ్ళని గౌరవించకుండా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చెడ్డగా వాళ్ళకి వచ్చి మాట్లాడటం అనుకోండి ఒకరోజు ఆ వ్యక్తికి తెలిసింది అనుకోండి ఆ వ్యక్తి దృష్టిలో నువ్వేమైనట్టు గౌరవం పోగొట్టేసుకున్నట్టు రెస్పెక్ట్ అనేది ఎలా పెరుగుద్ది మనం బతుకుతున్న ఈ జీవితంలో అంటే చెప్పండి మనం ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవిస్తే మనల్ని వారు గౌరవిస్తారు గౌరవం అంటే ఏంటి అని మీరు అడిగితే వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ని గౌరవించడం వాళ్ళ యొక్క స్వేచ్ఛను గౌరవించడం వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాలను గౌరవించడం వాళ్ళ ఇష్టాన్ని వాళ్ళకి స్వేచ్ఛగా వదిలేయడం అది గౌరవించడం అది తల్లిదండ్రుల దగ్గర నీ తోబుట్టువుల దగ్గర నీ స్నేహితుల దగ్గర నీ ఉద్యోగస్తుల దగ్గర నీ ఇరుగు పొరుగు వారి దగ్గర నువ్వు ఎక్కడున్నా ఈ విషయాలు ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకో ఎందుకు నేను ఎదుటోడిని గౌరవించాలంటే బైబిల్ ఒకటి అంటుంది ఎదుటోడు కూడా దేవుని స్వరూపమే కనుక నువ్వు గౌరవించాలి అంత బైబిల్ అంతే ఇవి క్రైస్తవునికి ఉండాల్సిన మినిమం మినిమం నాలెడ్జ్ అండి అయితే ఇది లేకుండా మనం భక్తిని పాటిస్తున్నామని మానకుండా ఆదివారం మేము చచ్చికి వెళ్ళిపోతున్నామండి ప్రతి మీటింగ్లో మేము అటెండెన్స్ ఉంటుందండి అని గౌరవం లేకుండా బతుకుతున్నావో నువ్వు దేవుని బిడ్డవని బైబులు ఒప్పుకోతావు నేను ఎన్నో ప్రసంగాలు చెప్పి నేను ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించకపోతే బైబుల్ నన్ను కూడా ఒప్పుకోదు ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించమని బైబుల్ చెప్తుంది కనుక మర్యాద మర్యాదగా నడుచుకోమంది కనుక ఖచ్చితంగా మనం నడుచుకోవాలి అందుకే బైబుల్ రాయబడిన మాట చూడండి ఒకసారి త్వర త్వరగా రోమిలకి రాసిన పత్రిక రోమిలకి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రోమిలకి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చును రోమిలకి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చును మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమం అనుకూలము సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించండి ఒక మాట వినండి ఈ లోకమట ఒక మర్యాద ఉందట లోకం ఎలా ఇస్తుంది మర్యాద అధికారం ఉంటే ఇస్తుంది మర్యాద లోకం ఎలా ఇస్తుంది మర్యాద చదువులో వాడికి మంచి ర్యాంక్ ఉంటే ఇస్తుంది మర్యాద లోకం ఎలా ఇస్తుంది మర్యాద మన ప్రాపర్టీ లెవెల్స్ బాగుంటే ఇస్తుంది మర్యాద మన రంగు బాగుంటే ఇస్తుంది మర్యాద లోకం రకరకాల కొలతలు చూసుకుని ఇస్తుంది మర్యాద మీరు ఆ మర్యాదనే అనుసరింపక మీరు అలాంటి మర్యాదలతో మీరు ఉండకండి ఎదుటి వ్యక్తి దేవుని స్వరూపమని మాత్రం మీరు చూసి గౌరవించండి అడుక్కునే వాళ్ళని కూడా మనం గౌరవించాలి ఇంకో మాట చెప్పినా తెగించి మన ఇంట్లో మనకు సహాయం చేయడానికి పని చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా మనం గౌరవించాలి మనతో పాటు మన చుట్టూ పనులు చేసే వారిని కూడా మనం గౌరవించాలి వారి గౌరవాన్ని వాళ్ళని నిలబెట్టాలి మరొక మాట నీకు ఎవరైనా సహాయం చేశారా నీకు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడ్డారా వాళ్ళకి ఆపద వచ్చినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి సహాయపడడానికి ప్రయత్నం చేయి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కృతజ్ఞత కలిగి జీవించు నీకు హెల్ప్ చేసిన వారిని ఎప్పుడు మర్చిపోకు అది నీ గౌరవం అది నువ్వు సహాయం పొంది వాళ్ళకి మాత్రం సహాయం ఇవ్వకుండా దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చావు అనుకో చెప్పు దాని గౌరవం అని అనిపించుకోదు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నేను అందరినీ గౌరవిస్తున్నాను మీరు కూడా ఒకరి పట్ల ఒకరు గౌరవం కలవని దేవుడు మనల్ని గౌరవించాడా ఎస్ రోజు మనం ఎన్నో దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు చేసినా ఇంకా బతుకున్నామంటే కారణం ఏంటి చెప్పినా మనల్ని గౌరవిస్తున్నాడు దేవుడు ఇంకా దేవుడు ఎంత గౌరవిస్తాడంటే మనుషుల్ని రాత్రి చెప్పా సమర స్త్రీ ఉందా 
సమర స్త్రీని మళ్ళా చూడలేదైనా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి జాతి వైర్యం ఉంది వాళ్ళకి క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అనొచ్చు మన భాషలో హోదా ఫీలింగ్ ఉంది రంగు ఫీలింగ్ ఉంది భూభాగం అనే ఫీలింగ్ ఉంది ఇవన్నిటినీ కొట్టేశాడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు అమ్మాను ప్రేమించాడు అంతే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చి ఒక వ్యభిచారిని ఒక వ్యభిచారినట గౌరవించాడట ఒక వ్యభిచారిని గౌరవించాడు దేవుడే మనుషులను గౌరవిస్తే మనిషి అయిన మనం తోటి మనిషిని గౌరవించకపోతే అసలు నేను మనిషి అని అలా చెప్పాను అడుగుతుంది బైబిల్ దేవుడే దైవమే మనుషులను గౌరవిస్తుంది ఆ మనుషుల్లో దౌర్భాగ్యమైన పనుల్లో పరిస్థితుల్లో పడిపోయిన వారిని గౌరవిస్తుంది వ్యభిచారిని గౌరవించింది కుష్ఠరోగులను గౌరవించాడు ఆయన వృద్ధులను గౌరవించాడు ఆయన అడుక్కునే వాళ్ళని గౌరవించాడు ఆయన రోగులను గౌరవించాడు ఆయన దావిది కుమారుడు అంటే నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమే అన్నాడు ఆయన ఆ పిలుపు అందుకొని అనేక మందిని గౌరవించడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పాపులైన వారందరినీ కలిసి వాళ్ళతో కూర్చొని భోజనం చేసి వాళ్ళని గౌరవించాడు ఆయన ఆయనే రోగులను కుష్ఠరోగులను భయంకరమైన వ్యాధిగ్రస్తులను పాపులను సుంకర్లను ఆయనే గౌరవిస్తే నువ్వు గౌరవించడానికి ఏ లెక్కలు ఏ కొలతలు చూస్తున్నావని దేవుడు అడిగితే ఏం చెప్తాను ఏ లెక్కలు ఏ కొలతలు చూస్తున్నాం మనం ఎందుకు గౌరవిస్తున్నావు అయ్యంటే ఆయన అధికారిని గౌరవిస్తున్నట్టు ఎందుకు గౌరవిస్తానంటే ఆయన బాగుంటాడని గౌరవిస్తే ఎందుకు గౌరవిస్తున్నారని చదువు డబ్బులు వీటిని బట్టి మీరు లోక మర్యాదను గౌరవించకండి ఆ లోక మర్యాద వద్దు బైబిల్ చెప్తుంది దేవుడే మనం గౌరవిస్తున్నాడు మర్యాదగా చూస్తున్నాడు మనం కూడా ఒకల పట్ల ఒకరం మర్యాదగా నడుచుకోవాలి క్రైస్తవ్యానికి సిహనం ఏంటో చెప్పినా వాళ్ళ మర్యాదస్తులని అనిపించుకోవాలి క్రైస్తవులు అని కానీ వాళ్ళ గొడవ మనసులు అనిపించుకోకూడదు క్రైస్తవులు అని కానీ పలానా వారండి వాళ్ళు చర్చికి వెళ్తారు కానీ నమస్కారం అండి అనకూడదు క్రైస్తవ్యం అంటే మనకేమి నేర్పిస్తా చెప్పిన మర్యాదగా బతకాలి మనం ఎవరినైనా మనం హేళన చేసామనుకోండి కృంగిపోతారు వాళ్ళు మనం ఎవరినైనా తక్కువ చేసి మాట్లాడాం అనుకోండి మన దగ్గర రావడానికి కూడా ఇష్టపడరు వాళ్ళు ఒకవేళ దేవుడు అలా చేస్తే మన దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళగలమండి తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చాడట గుర్తుందా తప్పిపోయిన కుమారుడు వచ్చి మొత్తం ఆస్తి అన్నీ ఆడ యావరేజ్ చేసేసి తిరిగి తిరిగి జీవిత పరమార్థం తండ్రి విలువ తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చాడు వాడు అప్పుడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని నాయన తండ్రి అన్నప్పుడు నిజానికి మనమైతే మనలాంటి తండ్రులు అయితే ఏమంటారండి మరి పనికి మాలనుడా సిగ్గుచ్చి ఇప్పుడు వచ్చేవరా అని అడుగుతాం మనం కానీ ఆ తండ్రి ఏం చేశాడట కౌగులించుకుని గౌరవించి వస్త్రం కప్పి ఉంగరం పెట్టి లోపల తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టి నా కొడుకురు అని నువ్వు అన్నాడట ఎవరైనా అన్నదే దేవుడు చూడు ఒకసారి చూద్దాం మంచి పదాలు ఉన్నాయి అక్కడ లూకసు వార్త పదిహేను అధ్యాయం త్వర త్వరగా లూకసు వార్త పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన నుండి చూద్దాం వాడింకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూసి కనికరపడి ఎలిగెత్తి పరిగెత్తుకొని వాడి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకానికి విరోధముగా నీ ఎదుట పాపం చేశాను ఇక మీదట నీ కుమారుని నన్ను అనిపించుకోవడానికి యోగ్యుడను కానను అయితే తండ్రి తన దాసులను చూసి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి దా దానికి కట్టి చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి కొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషపడదు అని చెప్పాడు ఎంత గౌరవిస్తున్నాడు చూడండి సిగ్గుమాలను పనిచేసి ఊర్లోకి పోయి వ్యభిచార స్నేహితులతో డబ్బులు జలసా చేసి జీవితం అంతా కకలావికలం చేసుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చే కొడుకుని చూసి ఏమన్నాడట ఏమీ అడగకుండా మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని మంచి బట్టలు తొడిగించి ఉంగరం పెట్టి భోజనం పెట్టి హ్యాపీగా ఉన్నానడట ఇది ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఏదో కథ అనుకోకండి దేవుడు ఈ రోజుకి దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు దిన మెల్లాయిన చేతులు దాసి 
ఆయన రెక్కల కింద మనల్ని కాచి కాపాడి మనల్ని ప్రేమించి ఈ భయంకరమైన వ్యాధుల మధ్య భయంకరమైన పరిస్థితుల మధ్య భయంకరమైన కుట్రల మధ్య ఇంకా మనల్ని కాపాడి నిలబెట్టి ఇంకా సజీవ లెక్కల్లో మనం ఉన్నామంటే ఆయన ప్రేమిస్తున్న ఆయన్ని మనం ప్రేమించకపోతే ఆయనకి మనం ఏమి ఇవ్వలేనట్టు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేనట్టు ఆయనకి దేవుడికి మనం ఏమి ఇవ్వలేనట్టు చెప్పండి గౌరవం ఇవ్వలేనట్టు మర్యాద ఇవ్వలేనట్టు దేవుని ప్రేమ లోకమైందేమో నీకు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడని పట్టించుకోవడం మానేస్తున్నావేమో తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోతే నా ఆయుష్ అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోద్దంటే మరి దేవుని ప్రేమను పట్టించుకోకపోతే నీ జీవితం నరకంతో ముగిసిపోద్ది కా తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోతేనే జీవితానికి మంచిది కాదని బైబుల్లో రాస్తే మరి ఆ తండ్రి ఆ దేవుని ప్రేమను పట్టించుకోకపోతే ఆయన్ని గౌరవించకపోతే ఆయన ప్రేమను లెక్క చేయకపోతే ఆయన చేసిన మేలును పట్టించుకోకపోతే మనం ఎందుకు పనికి రాకపోయినా ఏ స్వార్థం లేకుండా మన తల్లిదండ్రులు ఎలా అయితే మనం ప్రేమిస్తున్నారో దేవుని దృష్టికి పనికి మాల్ల పనులు ఇష్టం లేని కార్యాలు అన్ని విధాలుగా దేవుని మనం బాధ పెట్టినా ఇంకా స్వార్థం లేకుండా దేవుని మనం ప్రేమిస్తుంటే ఆయన ప్రేమ నీకు నాకు లోకం అవుతుందేమో ఆయన కలవరి గిరి మీద తన కుమారుడు చేసిన త్యాగం నీకు లోకం అవుతుందేమో ఆయన ప్రేమ నీకు తక్కువ కనబడుతుందేమో ఆయన ఇంత ప్రేమిస్తున్నా ఆయన కనీసం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలన్నా ఆలోచన కూడా నీకు రాకపోతే ఇంకా ఎంతకాలం నీ కోసం చూసేది దేవుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు పుట్టి నువ్వు ముప్పై సంవత్సరాలు అయితే ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి దేవుడు నేను గౌరవిస్తున్నట్టు ఇప్పటికి పుట్టి నువ్వు నలభై సంవత్సరాలు అయితే నలభై సంవత్సరాల నుంచి నిన్ను దేవుడు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి బతికిస్తున్నాడు ఇంకా యాభై అయితే యాభై ఏళ్ళ నుంచి అరవై అయితే అరవై డెబ్బై అయితే డెబ్బై ఎనభైకి దగ్గరలో ఉంటాయి ఎనభై ఏళ్ళు నీరు దేవుడు నీకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చాడు ఆయనకి ఏం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవని నీ బతుకే చెప్తుంది ఏం గౌరవించాం మనం ఏమీ గౌరవించలేదు ఆయన మాటలన్నా ఆయన బైబుల్ అన్నా ఆయనతో ప్రార్థన అన్నా మనకి లెక్కే ఉండదండి నీ రెస్పెక్ట్ ఏటో అక్కడ తెలిసిపోతుంది నేను చెప్తున్నాను బతుకున్నందుకు ఎప్పుడు ప్రతిరోజు బైబిల్ చదవకుండా ఆయన మనసు తెలుసుకోకుండా ఉండలేనండి అనే గౌరవం నీకుందా లేదు నీకు ఆయనతో మాట్లాడకుండా అంటే ప్రార్థన నేను చేయకుండా నేను ఉండలేనన్నా రెస్పెక్ట్ నీకుందా లేదు నీకు ఆయన మాటలు వినబడుతున్నప్పుడు కనీసం కూర్చొని విందామన్న రెస్పెక్ట్ నీకుందా లేదు నీకు ఆయన మాటలు అంటే రెస్పెక్ట్ లేదు నీకు ఆయనతో ప్రార్థన అంటే రెస్పెక్ట్ లేదు నీకు ఆయన బైబుల్ ఇచ్చిన ఆయన మనసును రాసి ఇచ్చిన అది చదవాలన్న గౌరవం లేదు నీకు గౌరవం లేని నీకు గౌరవం లేని స్థలానికి పంపడం కూడా దేవునికి తెలుసు ఏ స్థలం అది నరకం అది భూమి మీద నువ్వు ఆయుష్ కాలం అంతా దేవుడు నిన్ను ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి నేను ఎంతో గౌరవిస్తే నువ్వు ఆ ఇనమ్రత చూపించకపోతే దేవా ఈరోజు సజీవులు లెక్కల్లో ఉన్నానంటే నా కుటుంబంతో ఇంకా నేను బతుకున్నానంటే దేవా ఇన్ని ఆటుపోట్ల మధ్య ఇన్ని రోగాల మధ్య ఇంకా నేను జీవిస్తున్నానంటే కేవలం నీ సెలవయ్యా నీ ప్రేమయ్యా నువ్వు నన్ను గౌరవిస్తున్నావయ్యాన్ని దేవుణ్ణి గౌరవించకపోతే ఏది మన దగ్గర గౌరవం ఉందని చెప్పడానికి బైబిల్ ఇలా అన్నాడు ఏమని చెప్పినా నన్ను ప్రేమించే వారిని నేను ప్రేమిస్తాను అన్నాడు బైబిల్లో మరొక మాట కూడా ఉంది ఆయన పట్టించుకొనని వారి వైపు కూడా ఆయన దినమెల్లా చేతులు చాపి పిలుస్తున్నాడట ఆయన ప్రేమించే వారిని కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడట ఆయనను ప్రేమించిన వారిని కూడా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడట నీతి మంతుల మీద నీతి మంతుల మీద కూడా ఆయన ప్రేమను వరసముగా కురిపిస్తున్నాడట ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో ఈరోజు గుప్పడి మెతుకులు తింటున్నామంటే కారణం ఏంటి చెప్పినా ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన మనల్ని గౌరవిస్తున్నాడు ఆయన రోగుల్ని గౌరవించి ఆయన ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అండి భూమి మీద పుట్టినప్పుడు దేవసుతుడు దేవుడు యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద వచ్చినప్పుడు ఆయన భూమి మీద వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు భారీ ప్రాజెక్టులు ఆయన కొన్న దావిద కుమారుడా అని పిలిస్తే ఆగి వాళ్ళతో మాట్లాడేవాడట ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం అండి ఎవరితో అన్న మర్యాదగా మనం కనీసం ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క బాధ ఏంటో మనం వింటున్నామండి వినం మనం ఇలాంటి రెక్కల స్వైఖరి క్రైస్తవులని అనిపించుకోదని బైబిల్ చెప్తుంది మనకి అందుకే చదువుతాం రోమిలికి రాసిన పత్రిక చివరిగా రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం 
రెండవ చిన్నుండి మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమం అనుకూలము సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకొనినట్లు మీ మనసు మారి నూతన మగినట్లు రూపాంతరము పొందిడి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఒక రూపాన్ని మీరు సంతరించుకోండి దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసుకోండి దేవుని స్వరూపంలో ఉన్న వారిని గౌరవించాలన్న రెస్పెక్ట్ నేర్చుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఒక న్యూ లైఫ్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి ఈ న్యూ ఇయర్లో మీరు అలవాటు చేసుకోండి మీ కుటుంబం నుంచే గౌరవం నేర్చుకోండి మీ స్నేహితులతో గౌరవంగా మాట్లాడండి మీ ఇరుగు పొరుగు వారిని దేవుని స్వరూపం అన్న విషయాన్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి సమాజంలో మర్యాదగా నడుచుకోండి ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్నది అయితే ఇంతకు మించి గంభీరమైన సంగతులు మన జీవితానికి ఏమన్నా ఉన్నాయంటే ఇంతకన్నా గంభీరమైనది మన జీవితానికి ఏముందో చెప్పండి ఎందుకు చెప్పినా నేను ఎప్పుడైతే సొసైటీలో గౌరవంగా అందరినీ గౌరవిస్తున్నానో నా గౌరవం ఏమవుద్ది పెరుగుద్ది నా దేవుడు నా బాగుకూర చెప్పాడు నీ పేరెంట్స్ని గౌరవిస్తే నీకు ఆయుసు పెరుగుతుంది అది ఎంత విషయమో నువ్వు దేవుడిని గౌరవించి జీవిస్తే నీ ఆయుసు నిత్య జీవంతో ముడిపడుతుంది నిత్యము బ్రతికే ఆ పరలోకంలోనికి దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు నిత్యము అక్కడ జీవిస్తాం ఒక ఆనంద బాస్పాలు ప్రతి విషయాన్ని మనం దేవునితో పంచుకుంటాం దేవునితో ఆనందంగా గడుపుతాం ఆ ఆయుష్తో నువ్వు ముడిపడాలన్నా నువ్వు దేవునికి రెస్పెక్ట్ లేదు నీ తల్లిదండ్రులు గౌరవించకపోతే నువ్వు ఎలా అయితే అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోతావో నీ తండ్రి అయిన దేవుడిని గౌరవించకపోతే నిత్యత్వానికి పోవాల్సిన నువ్వు నిత్యత్వం నిత్య నరకానికి ముగిసిపోతుంది నీ జీవితం బతుకున్నందుకు స్థుతులు చెల్లించండి తింటున్నందుకు స్థుతులు చెల్లించండి ఆరోగ్యం ఉన్నందుకు స్థుతులు చెల్లించండి ఈ ఇరవై ఒకటిలో అడుగు పెట్టినందుకు స్థుతులు చెల్లించండి ఒక్క మాటలో చెప్తున్నాను దేవుణ్ణి ప్రేమించి మీ గౌరవాన్ని మీరు పెంచుకోండి దేవుని కన్నా ఎక్కువేది కాదు ఆయన గౌరవిస్తున్నావు నన్ను గుడ్ లుక్ ఏంటో చెప్పినా నువ్వు ప్రతిరోజు బైబుల్ చదివి రోజును ప్రారంభించు నీ మంచం మీ నుంచి అడుగులు కిందకు పెట్టిన వెంటనే అడుక్కన్న ముందు మోకాలు కింద ఎట్టు దేవునికి ప్రార్థన చేయి భోజనానికి ముందు భోజనం చేస్తున్నప్పుడు దేవాయ ఇంత మంచి ఆహారం ఇచ్చేవని ఆయనకి స్థుతులు చెల్లించు నిద్రపోయే ముందు ఈ రోజంతా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి మా కుటుంబంతో మరలా ఉంచినందుకు దేవానికి స్థుతులని ప్రార్థన చేసి వాక్యించేందుకు రోజుని ముగించు నిన్ను గౌరవంగా చూసుకో ఎదుటి వ్యక్తులను గౌరవించు దేవుని ప్రేమించు గౌరవంగా బతుకు బతుకున్నంత కాలం నీకు చనిపోయే కూడా గౌరవించడానికి ఎవరు వస్తారట దేవదూతలు వస్తాయట అప్పుడు మనల్ని మేఘాల మీద గౌరవంతో మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాయట గౌరవం ఎంత ఉంది ఇంత ఇంత మనతో ముడిపొంది ఉంది ముడిపడి ఉంది కనుక మనం మర్యాదగా నడుచుకుందాం జాగ్రత్త ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోక మందును మా తండ్రి దేవ ఎదుటి వ్యక్తిని తక్కువ చేసిన ఎదుటి వ్యక్తులు లేనప్పుడు తప్పుగా మాట్లాడిన ఎదుటి వ్యక్తులకు పేర్లు పెట్టిన ఎదుటి వ్యక్తులను తండ్రి వారు చెబుతున్న బాధలు మేము అర్థం చేసుకోకపోయినా ఎదుటి వ్యక్తుల్ని హేళన చేసిన తండ్రి కేవలం మీ స్వరూపాన్ని తండ్రి మేము అవమానిస్తున్నాం అట్టి పనులు మేము చేయక ఒకరినొకరు గౌరవించుకొని మరి ముఖ్యంగా మా తల్లిదండ్రులను తండ్రి గౌరవించి మా ఆయుష్ని మేము అడుగుల్ని తండ్రి సరిగ్గా నడిపించుకుంటే తండ్రి మా జీవితంలో ఎన్నో మేలులు మీరు అనుగ్రహిస్తా అన్నారు వీటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఎంత ప్రేమించిన మిమ్మల్ని మేము మర్చిపోయి లోక సంబంధమైన ప్రేమల్లో లోక సంబంధమైన మనుషుల్లో లోక సంబంధమైన వ్యక్తుల్లో తండ్రి మేము మోసపోయి తండ్రి మీకు ప్రార్థించక మీకు స్థుతులు చెల్లించక మీ గ్రంథాన్ని మేము చదవక తండ్రి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీకు రెస్పెక్ట్ అవ్వకుండా మేము బతుకుతున్నాం తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి ఇక నుండి అయినా మేము గౌరవంగా మర్యాదగా బతికే బ్రతుకును మాకు దయచేయండి పెద్దల మందులు కొన్ని చిన్నల వరకు ఒకరి పట్ల ఒకరు తండ్రి ఎంత ప్రేమ అనురాగాలు కలిగి క్రైస్తవులుగా మేము జీవించాలో మాకు బోధించినందుకు తండ్రి మీకు స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి దేవ స్థానికంగా ఉన్నవారిని వేదిక మీద ఉన్న పెద్దల్ని వచ్చిన వారందరినీ మీ చేతులుగా అప్పగిస్తున్నాం మరింతగా తండ్రి ఈ ఏడాది కూడా వారిని కాచి కాపాడి మీరు తండ్రి నడిపిస్తారని కోరుతూ తండ్రి సభను పెట్టించిన కుటుంబం ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సభలను బట్టి తండ్రి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తండ్రి ఈ సభ వారికి దీవెనకరంగాను అనేకులకు మాదిరికరంగాను 
వారికి వీరికి తండ్రి మేలు కలిగించేదిగా మీరు మలుస్తారని సమాధాన పరుస్తారని తండ్రి మేము నమ్ముచున్నాం దేవ ఆ కుటుంబాన్ని మరింతగా మీరు బలపరిచి మీరే కాపాడతారని కోరుతూ అన్ని విధాలుగా సమస్త మహిమ ఘనత మీకు ఆరోపిస్తూ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా విన్నవారందరినీ దీవిస్తారని కోరుతూ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో తండ్రి తెలిసి తెలియక సేవ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరే తండ్రి బలపరిచి వాళ్ళ జీవితానికి మరింత సమాధానం మీరు దయచేస్తారని అర్థిస్తూ క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి సరే